చెప్పండి సార్ నమస్తే నమస్తే ఈ ఫోటోలో ఉన్న పెద్ద ఆయన చూసారమ్మా ఈయన మొన్నటి వరకు ఇక్కడే ఉండేవారండి మొన్న ఈ మధ్యనే సరస్వతి అని ఒక ఆవిడ ఆయన్ని దత్తత తీసుకుని వెళ్లారు నాన్న మీరు మాతో పాటు మా ఇంటికి వచ్చేస్తారా మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటా చిన్నప్పుడే అమ్మ నాన్న చనిపోయారు మీరు వస్తే మా అమ్మ నాన్నలా చూసుకుంటా వయసు మళ్ళిపోయాక ఒట్టిపోయిన ఆవును వదిలేసినట్టు వదిలేస్తున్నారమ్మా ఈ రోజుల్లో పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఈ కాటికి కాళ్ళు చెప్పుకుని ముసలోడితో నీకెందుకమ్మా లేదు నాన్న మీరు వస్తున్నారంతే నా మీద ఒట్టు అయ్యా పిచ్చి పిల్ల ఆశపడుతుంది వెళ్ళండి అయ్యా సరే థ్యాంక్ యూ ఆమె ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ రోజు తీసుకెళ్లారు అదైతే నేను చెప్పలేను గానీ రిజిస్టర్లో రాశానండి ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను అదిగోండి సార్ ఉంటానమ్మా సార్ ఆయనకి ఏమైంది ఏం కాలేదమ్మా అంతా బానే ఉంది వెళ్ళొస్తా ఓకే సార్ సార్ సరస్వతి ఆ పెద్ద ఆయన్ని తీసుకెళ్లిన తేదీ ట్వంటీ సిక్స్ మార్చ్ ఆ అమ్మాయి ఆ పెద్ద ఆయన తీసుకెళ్లిన డేట్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఆ చెప్తాను సార్ ఆ పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ మరి అవైలబుల్ అవుతుందా షూర్ పదండి పదండి సార్ సార్ ఆ పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ లో ఆయన చనిపోయింది ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందని ఉంది సార్ ఆ బాడీ డీకంపోజ్ అవకూడదని లో టెంపరేచర్ లో పెట్టారు అంటే ఆయన చనిపోయి ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయింది అది పక్కా సార్ ఇరవై ఆరు తారీఖు అర్ధరాత్రి ఆయన చనిపోయినట్లు రిపోర్ట్ లో ఉంది సార్ అయితే ముందు రోజు అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు సరస్వతి ఆయన్ని ఓల్డ్ ఏజ్ నుంచి తీసుకువచ్చింది అంటే ఆ ఒక్క రోజే ఆయన బతికాడు సార్ అమ్మా సరస్వతి నాని ఆకలిగా ఉంది కొంచెం అన్నం పెట్టమ్మా నాని తీసుకొస్తున్నా తిన్నాని నాని నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ ఇంత పెద్ద కోటేశ్వరుడు వృద్ధాశ్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం ఏముంది సార్ ఈ నోట్ చూడు నాకు శృతి ఇంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉంటే దొరికింది ఇదే నిజం పైకి కనిపించిన అంత అందంగా ఉండదు ఏది మేడిపండు కూడా పైకి చుట్టానికి మర్చిపోతూ ఉంటుంది పట్టుబెట్టితేనే రెండు రోజుల్లో పెళ్లి పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇంకొక అబ్బాయిని ప్రేమించాను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఏంటమ్మా ఇది రేపు పెళ్ళైన తర్వాత కూడా ఇదే మాట అంటావా కమ్మోన్ డాడ్ మీరు ఓల్డ్ జనరేషన్ మా జనరేషన్ ఇంతే సో వాట్ ఓల్డ్ జనరేషన్ అవునమ్మా నాది ఓల్డ్ జనరేషన్ నాకేం తెలుసు టెన్త్ లో రమేష్ అనే అబ్బాయిని ప్రేమించాను అన్న మధ్యలో వదిలేసు నేను వదిలేశాను నువ్వు టీనేజర్ వాణ్ణి ఇప్పుడు ఆయన ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా జీవితంలో అన్నీ సాధించి నీ ఫోటో ఇంట్లో పెట్టుకొని నిన్ను గుండెల్లో పెట్టుకొని జీవితంలో పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయాడు ఆ తర్వాత ఇంటర్లో 
రాహుల్ అన్నావు వాడిని మధ్యలో వదిలేశా అప్పుడు నేను వదిలేశాను కారణం యు ఆర్ స్టిల్ మెంటల్లీ ఇమ్మెచ్యూర్డ్ అని ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా ప్రేమ అంటే మోసం అని అమ్మాయిలు అంటే నీలాగే ఉంటారని ఒక సైకోలా మారిపోయాడు తర్వాత డిగ్రీలో ఇంకొకడు ఏంటమ్మా ఇది నీ మీద పిచ్చి ప్రేమ నన్ను దండించకుండా చేసిందమ్మా నిన్ను కానీ శృతి నువ్వు వాళ్ళని టైం పాస్కి ప్రేమించావేమో వాళ్ళు మాత్రం నేను చాలా సిన్సియర్గా ప్రేమించారమ్మా నీకు మగాళ్ళ గురించి తెలియని ఒక విషయం చెప్తానమ్మా తెలుసుకో మగాళ్ళు నిజాయితీగా ప్రేమించే అమ్మాయిని గుండెల్లో పెట్టుకుంటారు అదే నీలా వాడుకోవాలని చూసే అమ్మాయిని వేసేలా చూస్తారమ్మా ఏంటి నువ్వు చేసే పనికి ఒక పేరు పెట్టి వేస్య అంటేనే నీకు ఇంత కోపం వచ్చిందే తప్పు పిలిచే పేరులో ఉండదమ్మా చేసే పనిలో ఉంటుంది ప్రతి తండ్రి కూతుర్ని అమ్మలా చూసుకోవాలనుకుంటాడమ్మా నువ్వు ఇలా ఉంటే అమ్మ ఎలా కనపడతాదమ్మా డాడ్ మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి నేను మాత్రం నాకు నచ్చినట్టే ఉంటాను నా దృష్టిలో డబ్బు కంటే మనిషికి విలువే లేదు ఉన్నా నేను ఇవ్వను నన్నే చూడండి శృతి వసంత్ డాటర్ ఆఫ్ వసంత్ కుమార్ చూడండి ఎంత విలువ ఉందో అంటే మీకు డబ్బు లేకపోతే ఎవరు విలువివ్వరు శృతి వసంత్ కుమార్ అన్న వసంత్ కుమార్ అన్న డబ్బుంటేనే విలువ ఉంటుంది లేదంటే దానికి విలువే లేదు డాడ్ మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే ఒకటి చెప్తా ధనమేరా అన్నిటికీ మూలం ఆ ధనం విలువ తెలుసుకున్నట్టు మానవ ధర్మం మీ జనరేషన్లో వచ్చిన సాంగే ది గ్రేట్ ఎస్వి రంగారావు గారు చెప్పారు చూడమ్మా నువ్వు దేనికోసం ఇదంతా చేస్తున్నావో అది శాశ్వతం కాదు డబ్బుని మనిషి సృష్టించాడు మనిషిని డబ్బు కాదు డబ్బు అనే సముద్రంలో మనదొక పడవ ప్రయాణం పడవ నీటి మీద ఉన్నంత వరకు ప్రయాణం బాగానే సాగుతుంది అదే నీరు పడవలోకి వస్తే పడవతో పాటు మనం మునిగిపోతామమ్మా సూపర్ డాడ్ కొటేషన్ చాలా బాగుంది వాట్సాప్ స్టేటస్ పెట్టుకోవడానికి కానీ నన్ను ఫాలో అవ్వమని చెప్పద్దు ఫైనల్ గా అడుగుతున్నాను నేను నానిని పెళ్లి చేసుకోవడం లేదు విజయ్ని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను అద్దీ కుదరకపోతే నాకు నచ్చిన వాణ్ణి చేసుకుంటాను అర్థమవుతుందా సరే నువ్వు నిర్ణయించుకో నాకు ఇంకా మళ్ళీ నాకు చెప్పడం ఎందుకు పో ఇష్టమైతే చేసుకో హో మీరు ఇండైరెక్ట్ గా నన్ను ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోమంటున్నారు అంతేగా వెళ్ళిపోతాను కానీ ఆస్తిలో వాటా రాసి పిఏ చేత పంపించండి ఓకే నేను చచ్చినా రావద్దు నువ్వు ఈ క్షణం నిజంగా నేను చచ్చినా నా శవాన్ని కూడా ఈ క్షణం నిజంగా నువ్వు ముట్టుకోవడానికి వీలేదు నువ్వు చచ్చిపోతే శవాన్ని కూడా చూడడానికి రావద్దన్నావు కదా డాడ్ చావు మళ్ళీ నేను వెనక్కి తిరిగి కూడా చూడను ప్రామిస్ డాడ్ గుడ్ బాయ్ Ah. <sighs>